Buenas tardes, hermanos. Son las 3 de la tarde aquí en Madrid, España. Soy Belén, creadora del Rosario de las 11 p.m. Y hoy soy la encargada de rezar la coronilla a la Divina Misericordia. Os voy a leer una serie de frases dictadas por Jesús a Santa Faustina Kowalska. La humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. De todas mis llagas como, ar, como de arroyos fluye la misericordia para las almas, pero la herida de mi corazón es la fuente de la misericordia sin límites. De esta fuente brotan todas las gracias para las almas. El alma que confía en mi misericordia no perecerá, ya que todos sus asuntos son míos. El alma más feliz es la que más confía en mi misericordia, pues yo mismo la cuido. Proclama que ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Así hay un montón de, de frases. Yo preservaré a las ciudades y casas en las cuales se encontrase esta imagen. Yo también protegeré a aquellas personas que veneren esta imagen y tengan confianza en mi misericordia. Todas estas están extractadas del diario de Santa Faustina Kowalska, el cual os eh, recomiendo eh, encarecidamente, con muchísimas ganas que lo leáis, porque es realmente un libro lleno, lleno de enseñanzas. El, el Señor fue dictándole a esta maravillosa santa, que como sabéis eh, fue, no sé, nos hizo conocida a través de San Juan Pablo II, ese polaco maravilloso, ese Papa maravilloso, Santa Faustina, también era polaca, sabéis. Bueno, hoy eh, voy a dar paso a, a una coronilla rezada por Mabel, que ella es de Argentina. Así que la habéis oído ayer también rezar, el, hacer la coronilla de la misericordia. Así que os paso con ella y ahora eh, cuando, acabe, cuando acabe la coronilla... Yo leeré el Evangelio y, bueno, os diré unas palabras y yo os, despe os despediré hasta las 11 de la noche, perdonadme, que estoy un poquillo nerviosa porque estuve unos días sin hacer la grabación del Rosario y, bueno, pues estoy otra vez haciendo rodaje. <ríe> bueno, pues adelante Mabel con la coronilla. Hasta luego. Coronilla de la Divina Misericordia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. 
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora el Evangelio del Día. Ya sabéis que hoy es día 21 de mayo de 2019. Juan 14, versículos 27 a 31 a. Mi paz os doy. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo, que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que lo que el Padre me manda, yo lo hago. Bueno, una vez más, esta última frase, la obediencia, la obediencia de Jesús, de la voluntad de su Padre. Eso es un gran mensaje. Siempre nos quedamos con el primero, que es el de la paz, pero este también. Es muy importante. El primero, la paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que, que damos en la iglesia, ¿verdad? Cuando en misa, eh, la paz sea contigo, hermano, la paz sea contigo. No le damos nuestra paz. Nosotros eh, no tenemos una paz perfecta, ni muchísimo menos, ¿no? Normalmente, muchas veces estamos en conflicto y en luchas, y en guerrillas, y en cosas, ¿no? Damos la paz de Cristo, que es el que trae la verdadera paz. La paz del cielo, ¿verdad? ¿Cuántas veces esa paz experimentamos eh, cuando vamos un ratito de adoración al Sagrario y de repente sentimos una calma, una paz especial que no nos la da el mundo? El mundo da otro tipo de paz, ¿no? Es una paz, pues, del momento que dura un ratito y luego pues se acaba rápidamente. Hay personas incluso que esa paz la, la pueden experimentar tomando un ansiolítico o algo para calmarse, pero, pero también dura un ratito, ¿no? Ese ratito que el mundo te ofrece pues de desconexión, 
cuando uno, como hace ahora muchísima gente, se van a un spa porque están agotados o, y se van al spa, ¿no? Y están un ratito ahí en paz y, y relajándose también, que también es necesario, ¿eh? No digo que, esté, que sea incompatible, pero hay algo mucho más fuerte, que es la paz del cielo, la, la paz que nos ofrece, eh, pues, Dios. Para mí, yo siempre lo digo, es como si me bajan un trocito de cielo... Eh, es un anticipo ¿no? a lo que estoy segura experimentaré si algún día llego ahí, espero llegar para personas como yo que soy muy nerviosa, muy ansiosa <ríe> muy hiperactiva <ríe> muy tal esa paz que me ofrece Cristo es una paz verdadera es una paz donde te borra muchas veces las preocupaciones porque descansas en él descansas en, en sus cosas otras veces te ofrece la paz de ir cargada en sus hombros y no preocuparte porque él te carga porque necesitabas eh, pues eso que te, que te llevara a él ¿no? otras veces te, también te da una paz eh, pues porque te ayuda también con tu cruz y pasas a estar más tranquilo entonces eso para mí es la paz yo no sé si estoy metiendo la pata diciendo todo esto porque yo no soy mi teóloga ni nada yo estoy, bueno, pues un, dando, un poco dando una explicación de lo que a mí me evoca este Evangelio, ¿no? Yo, como siempre, le doy las gracias a Jesús por, haber, por haberse hecho niño, pequeñito, por haber venido a este planeta maravilloso que, que su Padre ha creado, que Dios creó, por venir aquí, por enseñarnos a amar a los demás, por todo lo que hace por nosotros cada día, por quedarse en, los, en el Sagrario, por quedarse ahí eh, esperándonos para tener tranquilidad, para pasarle nuestros problemas, para contarle nuestras cosas. Y eso realmente da también muchísima paz, ¿verdad? El saber que Él está en el Sagrario esperándonos, que es nuestro mejor amigo, que está dispuesto a escucharnos, a cargar con nuestros problemas, a hacer los suyos y a darnos tranquilidad. Porque la verdad que sabiendo que Él va a tomar todo eso en sus manos, es ya solo eso, esa, ese, ese pensamiento, te llena de gran paz. Y luego la tranquilidad, la paz esa del cielo en la consagración, que parece que todo se para, ¿no?, en, que, que el cielo está bajando aquí a, a tu iglesia mientras el sacerdote consagra la, la sagrada forma, ¿no? La forma. Y, y bueno, pues dar gracias una vez más a Jesús por todo lo que hace por nosotros cada día. A la Santísima Virgen también, porque cada vez que nos agarramos al rosario estamos, nos da también muchísima tranquilidad, muchísima paz. Son anticipos para mí de lo que vamos a vivir en el cielo. Así que muchísimas gracias por todo lo que hacéis por nosotros cada día. Y esperamos estar a la altura, tanto mis compañeros como yo, de todo lo que hacéis, la Santísima Virgen y Jesús, por todos nosotros y nuestras familias. Un beso y esta noche nos vemos a las 11 pm, hora de España. Os ruego que deis like, que compartáis este vídeo y también que os suscribáis al canal para que podamos seguir creciendo y haciendo más cosas. Un beso y hasta la noche.